ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എഡ്സ് ഫോർ മലയാളീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ടാറ്റയുടെ ഹെക്സ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഹെക്സയുടെ ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സി മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടര കൊല്ലത്തോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഈ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ലാസ്റ്റ് ഈ വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ റോഡ് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു മുതൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായി നമുക്ക് ഹെക്സയുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാണ് ഹെക്സയ്ക്ക് ടാറ്റ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാഹനം ബേസ് വേരിയൻ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫോഗ് ലാമ്പ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല നമ്മളത് ഷോറൂമിൽ നിന്നും അഡീഷണൽ പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് എച്ച് ടി മോഡലിൽ അതായത് ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നതിന് സമമായിട്ടുള്ള ഫോഗ് ലാമ്പാണ് ഫോഗ് ലാമ്പിൻ്റെ ഡിസൈനിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ രീതിയിലും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പാണ് ആ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പിന് തൊട്ട് മുകളിലായി ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് കാണാം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള യെല്ലോ ലൈറ്റാണ് ഫോഗ് ലാമ്പിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഹെഡ് ലാമ്പും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡ് യൂണിറ്റും ഒരു നോർമൽ ടൈപ്പും ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രൊജക്റ്റഡ് യൂണിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ലോ ബീമും ഹൈ ബീം ഹാലജനുമാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് യെല്ലോ കളറിലുള്ള ലൈറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ റേഞ്ച് മേഖലയിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഗ്രില്ലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന് നടുവിലായി ടാറ്റയുടെ എംബ്ലവും ഇനി നമുക്ക് ഹെക്സയുടെ സൈഡ് വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം വളരെയേറെ ലെങ്ത് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഹെക്സ തോന്നിക്കുക മാത്രമല്ല ഉള്ളിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പേസ് അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ സൈഡും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീലാർച്ചുകൾ വണ്ടിക്ക് ഒരു റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ലുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു എ പില്ലറിന് താഴെയായി വരിക്കോർ എന്ന് പറയുന്ന ബാഡ്ജിങ് കാണാം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനെയാണ് ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രം നൽകിയിരിക്കുന്ന വരിക്കോർ ത്രീ ട്വൻറ്റി എഞ്ചിനും ബാക്കി എല്ലാ വേരിയൻറ്റുകളിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന വരിക്കോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഞ്ചിനുകളുമാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ ടോർക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എച്ച് സി എച്ച് എം വേരിയൻറ്റുകളിലെല്ലാം പതിനാറ് ഇഞ്ച് ടയറുകളാണ് ഹെക്സയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിനും അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിനും ഇടയ്ക്ക് ടയർ ലൈഫ് കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു വളരെ വലിയ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സൈഡ് വ്യൂ മിററുകളാണ് ഹെക്സയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോറുകൾക്ക് താഴെയായി വളരെ വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാഡിങ്ങുകളും നമുക്ക് കാണാം ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡോറ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി തട്ടിയാലും പെയിൻറ്റ് പോകില്ല ഇവിടെ സൈഡിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ക്രോമിയം സ്ട്രിപ്പും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി പില്ലറിൽ ഒരു ഹെക്സ ബാഡ്ജിങ്ങും ക്രോമിയത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ മൂന്ന് റോയിലും വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ സ്പേസാണ് ഹെക്സയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹെക്സയുടെ റിയർ വ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഹെക്സയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ കുറിച്ചും സൈഡ് വ്യൂവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു ഭംഗി അങ്ങോട്ട് ബൈക്ക് വ്യൂവിനില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബൈക്കും ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ ഇവിടെ ഡിക്കിക്ക് താഴെ ആയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പ് തന്നെയാണ് ഹെക്സയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇതുകൂടാതെ റൂഫ് ടെയിൽ ലാമ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വേരിയൻറ്റിലും ബാക്കിൽ വൈപ്പറും ഡീഫോഗറും നൽകിയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ബൈക്കിലെ ഫോഗ് ലാമ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇടത് സൈഡിലായി റിവേഴ്സ് ലൈറ്റും കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഹെക്സയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ എങ്ങന
മൂന്നാം നിരയിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അനുപാതത്തിലുള്ള രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മടക്കി വെച്ച് ഡിക്കി സ്പേസ് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അവിടെ നമുക്കായി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റും നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ സി പില്ലറിൽ സെപ്പറേറ്റ് എ സി വെൻസും കാണാം എ സി വെൻസുകൾ പില്ലറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൂഫിലായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി അടിച്ച് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയിലെ സീറ്റുകൾ മടക്കിയാണ് നമുക്ക് തേർഡ് റോയിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് സിക്സ്റ്റി അനുപാതത്തിലുള്ള സീറ്റും മടക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർട്ടി അനുപാതത്തിലുള്ള സീറ്റും മടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ചില വേരിയൻറ്റുകളിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേരിയൻറ്റുകളിൽ നമുക്ക് സീറ്റ് മടക്കാതെ തന്നെ തേർഡ് റോയിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തേർഡ് റോയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ഈ സീറ്റ് മടക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ പ്രൊവിഷനോ അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മിഡ് റോ സീറ്റുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ലെഗ് സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുമുള്ള സീറ്റുകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയിലെ സീറ്റിംഗ് കംഫോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് റോയിലെ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സീറ്റ് എൻ്റെ ഹൈറ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ സെൻട്രൽ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഹെഡ് റൂമിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴും വളരെ നല്ലൊരു ഹെഡ് റൂമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഏഴ് സീറ്റർ വണ്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ലാസ്റ്റ് റോ സീറ്റുകളിലെ കംഫോർട്ടിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റോയിലെ കംഫോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ കാല് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും ഫ്രണ്ടിലത്തെ സീറ്റിൽ തട്ടാതെ തന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വേറൊരു വണ്ടിക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഇത് തേർഡ് റോയിലെ ഹെഡ് റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് റൂമാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് അതായത് വലിയ പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു ടച്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഗോവൻ ട്രിപ്പ് പോവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്നൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ട്രിപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ബൈക്ക് സീറ്റിലായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷീണമോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഹെക്സൈഡ് ഹോട്ട് സീറ്റിലേക്ക് വരാം ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നടുവിനുള്ള സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും എത്ര ലോങ് ട്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മടുപ്പും ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ആണ് ഹെക്സയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹെഡ് റൂം ഹെക്സയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഫീറ്റ് ആണ് രണ്ട് അനലോഗ് മീറ്ററുകൾക്കിടയിലായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഹെക്സയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് എ ബി ഗിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ കൂടിയ വേരിയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കൺട്രോൾ ഫുൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിങ്ങിന് റൈറ്റായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിവറിലാണ് ഇത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ്ഫുൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരു വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കംഫോർട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് ഒരു റോട്ടറി സ്വിച്ചിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ പാർക്ക് തെളിയും അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴി
സെൻട്രൽ എ സി ഇവൻറ്റിൻ്റെ താഴെയായി ഹാർമൺ ഗാർഡൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം നൽകിയിരിക്കുന്നു ലോ വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ അവൈലബിൾ അല്ല ഹൈ എൻഡുകളിൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു കീ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കീ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാസഞ്ചർ എയർ ബാഗ് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയും അതിന് മുമ്പിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റും നൽകിയിരിക്കുന്നു വളരെ വലിയ സൺവൈസറാണ് വണ്ടിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും പാസഞ്ചർ സൈഡിലെ സൺവൈസറിൽ അഡീഷണലായിട്ടൊരു മിററും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് പില്ലറിലുള്ള എ സി ഇവൻറ്റുകളുടെ കൺട്രോൾസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ലൈറ്റും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോവർ സ്പീഡും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേസമയം സെക്കൻഡ് റോയിൽ താഴെയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലോവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഹെക്സയിലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് നോക്കാം രണ്ട് ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് വണ്ടിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോൾഡാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൾഡ് ഗ്ലൗ ബോക്സിന് താഴെയായി ഒരു നോർമൽ ഗ്ലൗ ബോക്സും നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഗ്ലൗ ബോക്സുകളാണ് ഗിയർ ലിവറിന് പുറകിലായി ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറകിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ആം റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആം റെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പേസ് നമുക്ക് വീണ്ടും ലഭിക്കും ഡ്രൈവർ സീറ്റിന് മുകളിലായി ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും കാണാം ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ വലിയൊരു സ്പേസാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം അതുകൂടാതെ തന്നെ അഡീഷണൽ സ്പേസും നൽകിയിരിക്കുന്നു ബാക്ക് ഡോറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് വലിയൊരു ബോട്ടിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് റോയിലെ ബ്ലോവറിന് താഴെയായി ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ആം റെസ്റ്റിലും രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് റോയിലും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇനി നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്പേസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം മോശമല്ലാത്തൊരു ബൂട്ട് സ്പേസാണ് ഹെക്സയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സ്പേസ് വേണം കൂടുതൽ ലഗേജസ് ഒക്കെ കയറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർഡ് റോ സീറ്റുകൾ മറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സ്പേസ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ബൂട്ടിലായി ഒരു ലൈറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹെക്സയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഹെക്സയുടെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഹാർമൺ ഗാർഡൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമാണ് എല്ലാ വേരിയൻറ്റുകളിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിൽ ആറ് സ്പീക്കറുകളാണ് വരുന്നത് ജെ ബി എൽ ബ്രാൻഡഡായിട്ടുള്ളത് ഹയർ വേരിയൻറ്റുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പത്ത് സ്പീക്കറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് സബ് ബൂഫർ അതിന് പുറമെ സ്റ്റിയറിംഗ് മൗണ്ടഡ് കൺട്രോൾസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്യൂവൽ ഗേറ്റ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്യൂവൽ ഗേറ്റും നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അൺലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ഫ്യൂവൽ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ് ഹെക്സയുടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ് ഹെക്സ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഷെല്ലാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാ വേരിയൻസിലും എയർ ബാഗും എ ബി എസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബേസ് വേരിയൻറ്റിലും മിഡ് വേരിയൻറ്റിലും ഒക്കെ രണ്ട് എയർ ബാഗാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹൈ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ആറ് എയർ ബാഗ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ലോക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹൈ വേരിയൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾസും ഹിൽ ഹോൾഡ് ഹിൽ ഡിസെൻറ്റ് കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് എല്ലാ ഡോറുകളിലും റെഡ് ലൈറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വഴിയിൽ നിർത്തി ഡോറൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് നയൻത്ത് ജനറേഷൻ എ ബി എസ് ആണ് ഹെക്സയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഹെക്സയുടെ എൻജിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ
നമ്മൾ ഇത്രയും റേസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും അല്പം പുക പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ വേരിയൻറ്റിൽ ഫൈവ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ വേരിയൻസിലും സിക്സ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കും മാനുവലും അവൈലബിൾ ആണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് മോഡും ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ക്ലച്ച് അമർത്തി പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകത്തുള്ളൂ വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് വെരിക്കോർ വെരിക്കോർ ത്രീ ട്വൻറ്റി തന്നെ ഇത്രയും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നൽകുമ്പോൾ വെരിക്കോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹെക്സയിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ വലിയൊരു വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അനുഭൂതിയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് എം യു വികളൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വളരെ ചെറിയൊരു വണ്ടി കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ വേരിയബിൾ ജോമെട്രി ടർബോയാണ് വെരിക്കോർ എൻജിനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടർബോ കിക്ക് ഓൺ ആകുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഹെക്സയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കാറുകളിലെ പോലെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് പക്ഷേ ഒരു എസ് യു വിക്ക് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെയാണിത് വളരെ റെസ്പോൺസീവും സ്റ്റേബിളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഹൈവേയിലൂടെ ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെക്സ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഹൈ റേഞ്ചിലൂടെയാണ് കാരണം വളവും തിരിവുമുള്ള വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ എത്ര വീശി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടില്ല നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് വണ്ടി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റ് വണ്ടികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബോഡി റോൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റ് വണ്ടികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനോവയെയും എച്ച് യു വി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെയും തന്നെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെയാണ് ഹെക്സയിൽ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാം ഹെക്സയുമായി ഗോവയ്ക്ക് പോയ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ അന്ന് പോയ സമയത്ത് കാസർഗോഡൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ മോശം റോഡായിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഹയർ വേരിയൻറ്റുകളിൽ ഫോർ ബൈ ഫോർ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് ടു ഫോർ ബൈ ടു ആണ് എന്നിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഈ വണ്ടി കേപ്പബിൾ ആണ് മൈലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ് ലീഡിംഗ് മൈലേജ് നൽകുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഹെക്സ ആവറേജ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ലോങ് ഡ്രൈവിൽ പതിനഞ്ചിന് മുകളിലും ലഭിക്കുന്നു എനിക്ക് മാക്സിമം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ റേഞ്ചിന് പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും പത്ത് കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ മൈലേജ് പോയിട്ടില്ല മീറ്റർ കൺസോളിൽ കാണിക്കുന്ന മൈലേജും ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൈലേജും തമ്മിൽ ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ നല്ല മൈലേജുള്ള നല്ല പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകാൻ ഒരു വലിയ വണ്ടി വേണം ഒരു സെവൻ സീറ്റർ വാഹനം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാവുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ടാറ്റ ഹെക്സ വെരിക്കോർ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ടാറ്റ സഫാരി സ്റ്റോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻ്റെ വകഭേദമാണ് വെരിക്കോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെക്നീഷ്യന്മാരോട് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിനിമം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും എൻജിൻ ലൈഫ് ലഭിക്കും എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുമാത്രവുമല്ല ഒന്നര കൊല്ലം ഇന്ത്യൻ ആർമി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് സഫാരി സ്റ്റോം സഫാരി സ്റ്റോമിൽ വരുന്ന അതേ ചെയ്സും എൻജിനും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെക്സയിലും വരുന്നത് അത് കൂടാതെ ബംഗ്ലാദേശ് ആർമിയും ഹെക്സ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ആർമി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ മറ്റു വണ്ടികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ അതുപോലെ തന്നെ പജേറോയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആർമിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ് യു വീസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ടാറ്റ ഹെക്സ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാറ്റ ഹെക്സയുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അവിടെ തന്നെ പ്രൂവൺ ആണ് ഹെക്സയുടെ സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്